Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Dans une allocution devant les participants à la deuxième édition des dialogues sur la prospérité africaine à Buri, lu en son nom samedi par le président du Parlement algérien, Brahim Bourali, le président Tebboune a affirmé que la démarche adoptée par l'Algérie dans son interaction avec sa profondeur africaine est claire et constante, fondée sur une approche inclusive multidimensionnelle, sous-tendue par le triptyque sécurité, paix et développement, une démarche qui tient compte des causes réelles des différentes menaces auxquelles est confronté le continent qui atteste de la souveraineté des pays et rejette l'ingérence dans leurs affaires intérieures, quel qu'en soit le prétexte. Et en Palestine, jusqu'à 150 Palestiniens sont tombés en martyr lors du siège sioniste de l'hôpital Nasser Khan Younes, a déclaré Ashraf Al-Qadra, porte-parole de l'autorité sanitaire à Gaza. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté dimanche les pays ayant suspendu leur financement à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans la tourmente à au moins garantir la poursuite de ces opérations essentielles à 2 millions de personnes. Et aux états unis Donald Trump a souligné son opposition à un accord négocié entre les deux parties du Congrès américain sur l'immigration que Joe Biden défend en promettant qu'il lui donnerait l'autorité pour fermer la frontière avec le Mexique. Et au moins un enfant a été tué et quatre autres personnes ont été blessées samedi soir au cours d'échanges de tirs entre l'armée congolaise et la rébellion du M23 autour de Goma dans l'est du pays, ont annoncé les autorités locales. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.